Adventos Críticos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 56, Maria, a patronese dos Adventos Críticos. Silvestre, em nome da Assembleia de Luz, permanentemente reunida em razão dos Adventos Críticos, esclareceu-nos quanto às críticas tarefas de Maria com o fito de melhor nortear o encadeamento para o entendimento humano. Ela, a Santíssima Mãe do Mestre Amado, é quem patrocina os adventos críticos em todo o conjunto planetário, independentemente de casta, povo, credo, etc. Porque, para o Cristo, não há barreira nem separatividade, já que ele é a essência do planeta Terra. Consequentemente, todos os homens são seus amados filhos. Toda a humanidade é cristã. Afora a evolução espiritual, Jesus e Maria são os representantes do cristianismo que mais repercutem na consciência dos seres do universo cristão. Entre tantos outros títulos atribuídos a ela, as Sagradas Fileiras afirmam e confirmam que Maria é a patronese dos adventos críticos. Meu ofício nesse particular, envolto pelos eflúvios maternais, é criar elos emocionalmente superiores entre os representantes humanos do cristianismo e ela, a patronese. Quando me reporto à criação de elos emocionalmente superiores, quero dizer, romper as barreiras que separam os humanos encarnados de seus líderes espirituais. Terminou a fase do sobrenatural, da omissão conveniente. Atualmente, os meios de avaliação são outros e a Terra não comporta mais ignorância quanto ao Eterno. Se, no passado, a anunciação promoveu, simultaneamente, o júbilo, a discórdia, o rancor, o amor, a renúncia, a fé e a má-fé, nessa fase de implantação da nova consciência espiritual da civilização do terceiro milênio, a lei da evolução, de maneira naturalíssima, seleciona pelo peso específico os recalcitrantes que, por afinidade, por ressonância, serão transladados para outras moradas do Pai. Maria, a exemplo de outros espíritos ascensionados citados por nós e que integram as sagradas fileiras, aguarda que, gradativamente, caia por terra o que, até então, se tomava por mistério dogmático ou coisa impossível, para não dizer inatingível ou imponderável. Maria é a consciência superior a trabalhar a emoção crítica nos encarnados e desencarnados em todo o globo terrestre. Por estarmos adentrando o terceiro milênio e a consequente civilização do espírito, é proposta dos adventos críticos diluir os entraves psicológicos dos seres humanos, a fim de que ele possa conviver conscientemente com a realidade interplanos, acontecimento natural e de todas as épocas, onde existirem espíritos encarnados e desencarnados no universo de Deus. Os espíritos no plano luz também têm as suas especialidades. A primordial e nobilíssima tarefa de Maria é despertar nos seres a emoção pelo sagrado, a emoção superior, a emoção que permita ao espírito abrir suas comportas para exteriorizar Amor. O culto a Maria dos esplendores celestiais perdeu o sentido. Ela é presença permanente entre os homens. Em algumas situações, quase se torna visível aos olhos comuns, tal a sua vontade de participar do dia a dia de seus tutelados. Nesses dois mil anos de cristianismo, a presença dela tem sido notada sempre com a mesma particularidade, Acelera no homem o amor que revigora, que enaltece a existência, dulcifica a vida, faz brotar a esperança, a calma, cria confiança em si e no Criador de todos os mundos. Enfim, aproxima os homens de Deus. Maria, símbolo humano espiritual do amor incondicional, ao se aproximar dos núcleos humanos de culto à divindade, Aqueles que, pela envergadura moral dos participantes, pela ética crítica de amar ao próximo, pelos propósitos nobres, espíritos fraternos, solidários, compreensivos e disciplinados, tornam um ambiente sagrado onde são verbalizadas as coisas do Eterno Pai. Em tais circunstâncias, 
os participantes sacralizam o reduto, propiciando que a meiga Maria, com as energias evolando no ar, oxigene a alma dos de boa vontade, com a sua essência, o seu amor. Justifica-se assim o porquê de as pessoas serem tomadas por doce enlevo com a presença de Maria. São eflúvios de seu sagrado coração que tocam as filigrana dos almados seres, promovendo-lhes estado de paz, perseverança, júbilo, êxtase divino. Evidentemente, em sendo o amor a argamassa de toda a estrutura na criação do universo, é mecanismo que o espírito em liberdade pode direcionar a sua libertação por seus próprios méritos. Neste caso, a presença de espírito de estirpe superior acelera o seu mundo íntimo e a sua emoção se revela em atos de amar. Vencido os limites dessas barreiras psicológicas, Maria não estará mais inacessíveis nos planos celestes, mas interagindo com os seus pupilos no plano terrestre, pois é seu objetivo patrocinar o entendimento e a compreensão aos objetivos existenciais da humanidade. A apatronese dos adventos crísticos cabe despertar-nos de boa vontade a afeição, pois sem afeição não há degeneração. Sem estímulos emocionais superiores, as criaturas tornam-se portadoras de psicopatologias graves e a vida torna-se sem sentido, sem direção. Não há dúvida de que esses incontestáveis fatos, motivadores da vida plena, evidenciam mais nos ambientes em que existem pessoas convictas, conscientes de sua força superior ou eu crístico, aquelas que conseguem arregimentar, aglutinar as condicionantes forças de interação, Cristo os filhos, Cristo o pai. No plano espiritual, Maria, dentre outras tarefas, é quem integra os enregelados, emancipados e postulante às sacratíssimas fileiras de missionários adventistas, obedecendo-se naturalmente aos necessários, quiçá imprescindíveis, estágios reformadores. Notificam as sagradas fileiras que, após esses solenes momentos, essas sublimadas horas de integração de enregelados, os críticos aspirantes às fileiras centuriãs passam a ficar sobre a égide de Nicolaus, o forte do forte, e sob o patrocínio de Maria. A cargo do iluminado ser Nicolau, Ficam encarnados e desencarnados, que conhecem, mas carecem ainda do despertar das interações interiores e indefiníveis na caracterização de cada uma das concorrentes que tem como resultante a força superior. Nicolaus assessora, mas o despertar da força crítica fica à mercê de cada indivíduo e de um toque amoroso de Nicanor. Nesse particular, é tarefa dos cristãos convictos, encarnados, auxiliar no despertar da vontade em seus semelhantes, a fim de trabalhar em si o equilíbrio das seis concorrentes que conduzem ao detornar da força superior. Também conduzir e induzir seus ouvintes a pautarem a vida dentro dos princípios evangelísticos em que se tem a misericórdia do ver, ouvir e falar os divinos sentidos que culminam com o deslanchar da força superior. Escreveram as sagradas fileiras. Mister se faz, acima de qualquer fenômeno, função ou ação inconsequente, a certeira introdução das três perdizes do consentimento divino, igualmente a cargo do meritório detentor dos adventos para a Terra, na incessante busca do despertar da divina força no âmago dos terrenos. Por mais que busquemos ou rebusquemos palavras para conceituar o primoroso papel de Maria no contexto dos adventos críticos, continuaremos com um aglomerado de símbolos gráficos que não expressam a realidade emocional e espiritual que dela advém. Tomados por tal atmosferas e imbuído da grandiosidade do momento, distinguimos entre as fileiras a humilde, porém majestosa presença daquela que nos patrocina o amor, a perseverança, o sacrifício, a renúncia, a igualdade, a lealdade e, sobretudo, a certeza de que, 
os adventos de seu crístico filho não serão relegados ao ostracismo que os ameaçava, porque os de boa vontade, hoje como outrora, tomam os ombros fiéis à obstinação do madeiro que consagrou os primeiros cristãos, perpetuando-lhes as glórias para todo o sempre. Sagradas fileiras. Embora nem todos possam conceber a grandeza desse momento que envolve toda a terra, assegurado fica que os elos se ajustam com firmeza inexplicável para os humanos desatentos, mas perfeitamente ajustado ao previsto pelo planejamento dos criscos adventos. Os adventos criscos estão implantados na terra, pois a hora se fez e os séculos se tornaram, enfim, fragmentos de instantes, perfeitamente inseridos nesta circunstante aurora. Necessário é que os de boa vontade, desdobrada em ações consequentes, embuam-se da força crítica e, em nome do arauto da divindade, o Nazareno Mestre, e da patronese dos adventos críticos, Maria, a Santíssima Mãe, alimentem os homens da terra com o pão da vida, o Evangelho. Impossível sufocar a superior emoção que nos invade a todos nesta Assembleia de Luz, ante o inusitado brilho da presença dela, a patronese do amor e da piedade, do sacrifício e da renúncia, da sublimada fé aliada à bonança da caridade. Por tudo que, neste excelso momento, se faz testemunho da glória, desde a rocha maciça até o diminuto grão de areia, posto que, igualmente rocha, em estado mínimo. Almejamos fazer calar fundo em todos os de boas vontades, nossas eternas, ao ensejo de tão ditoso patrocínio. Sagradas fileiras. Salutar é a aurora, arvorada na fidelidade do consagrado filho em louvor do pai. Recomponho perante sua glória o que glorificado por ele é. Glorifico-me na glória dele, para que glorificado todos sejamos. Fim do capítulo 56.